K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。Realme 手机提醒您，本期看点。天天兄弟抓住夏日尾巴放假啦！一博自驾带着兄弟快乐出游，看到没有？一博一博开车了，不只是坐上一博看的车，还能听到一博的歌单。Dig in my grave， yeah。更有大热兄妹以家团加入 ，get 露营生存新技能。应该直接可以考吧？哎，我那味儿了吗？有那味儿了。帅气，对对，啊，这样，我觉得你很专业的。我为什么连火星都没有啊？哦，这跟才是打火星。呜呜呜！太成功了！哎，起来起来起来起来！好旺哦，没木头了。哎，我们先尿一下，把这个火灭掉，先尿一下。不要灭，不要灭，不要灭。哎哎哎！不要灭，不要。王一博的火，王一博要火。体重相差超过三十斤的话，有可能容易翻体。翻体。峰哥，你的体重是？还有秤。哇哇！那你要选您的同伴啊？你你跟他们都已经一部戏了，如果要你选，你怎么选？好难哦，最怕这种送命题。完了，我最后选。我这个女人。投降了是吧？最后一段连续落差达到了七十米。本周日晚，天天向上，天天兄弟带你玩转户外周边游。美丽中国，地大物博，山川河流壮丽隽美，金色秋天，风景如画，硕果累累。发了，哦哦哦哦！这一季，天天兄弟带您去旅行，城市周边游，打开旅行新方式。到了。Yeah! 秋收不只有希望的田野，还有江河湖海，您不知道的小众路线，个个值得收藏。天天向上特别企划，江山如此多娇，感受自然之美，领略祖国大好河山。所以呢，八月份的最后一期节目，我决定给大家放个假，就出去好好的玩一天啊！年代不同，玩的东西自然不一样，我就不跟你们几个人一起玩了啊！嗯，祝各位玩的开心。欢迎收看由 Realme 手机冠名播出的《天天向上》。Realme K30 至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。哇，蓝天白云，这天气对不对？就是出游的好时节。哎呦，的那么，哎呦，的那么，啊，怎么这么热呀？这太阳也太灼人了吧！要不别去了。韩哥告诉我们什么？<笑>世上无难事，不晒晒太阳也挺好的。<笑>不是，哎，怎么办、啊？这么好的天气，我们不要浪费，嗯、对不对？补钙，补钙，补钙，走吧，过去吧，耳朵。好意思吗？车在哪儿呢？走走走走走走。司机同志。哦，他这是我们的新司机，耶！哎，哇，我们的车。上车上车上车，张老师。你都不驾驶，今天特别踏实，是不是？踏实踏实踏实踏实。一波开车，一波开车，他不，他对，第一天转正第一天。哇哦！哎呦，好开心哦！你先系张系张塑料袋。
系上安全带。哎，大家看见没有？我们韩哥又提示我们了。韩、嗯、哥说什么？韩哥躲在、哦、我们前往刘未央苏固露营基地。嗯，接上宜家。兄妹团哦，宜家兄妹团不是宜家的吗、哦？我跟你说，他们现在这个戏在湖南卫视播的可火了。哦，就是那个戏。好，行，那我们开始了啊。哇，我操！看到没有？一波一波赛车了，一波一波赛车了。起步真的稳，对不对？都没有手挡的那个那个，跟自动挡一样。哎，车底下那人先走吧，这嗨，阿杜，嗯，哎，不，很顺啊，这个你看这个转弯，对不对？发了，哦哦哦哦。出去玩还是挺开心的啊！是啊，好久没有了。主要是韩哥不在，怎么没在？你看，看一直一直在看着咱们，这是监控，这俩。我觉得那个考驾照真的很烦，那个特别那个比较。峰哥，峰哥也是。我一般出去就不用有司机，这不是司机小王吗？小小王，司机小王，嗯、啊，就完全感觉不到一博是个新手司机啊，开得很稳啊。对，不是因为像他这种开摩托的，必须得稳，不是，就是那种让他哪能随便。开车只在赛道上。我我试过那个摩托车，汽车八十公里，你没有任何感觉；但摩托车八十公里，你已经觉得快，非常快。那风吹的哇，那两百公里更可怕了。你开到两百公里什么感觉？主要是我趴着还好，然后一起身那个风。就会人被吹走的感觉，牢牢握住吧。哦，这个这个可以吃大点了，我们听首歌吧。不只是坐上一博开的车，还能听到一博的歌单。歌单。哇，我记得以前听 Michael 的那个。还是看他的 LD， 真的那个时候好喜欢。哦哦哦！看到了没有？看到风景了吗？到了。在这儿听到不养小狗的对。绿水青山就是青山。到了。等一下，我们的艺人有谁？嗯。是啊，都等好久了，好热。我给你介绍一下，这是我哥凌霄，这是我小哥贺子秋，我们是一家人，吃一锅饭。热死了。那要不先吃个糖吧？<笑>好呀。张嘴，张嘴。啊啊啊啊！真乖。这是小哥做的，哎。又让他吃糖，又让他吃糖，不许吃，不许吃。<笑>这是小孩吃的无糖棒棒糖。<笑>没关系，牙坏了你来看嘛。行，你吃吧，反正吃完我也能治，反正吃完我也能治。<笑>那一刻没损伤的神经，补一下就好了，以后我会盯着你的。还不来啊？这不来了吗？哪个？啊，蓝色的车。哎，这里，哎、这里，到了。哇！哦
。完了，我有点紧张。你你手，你快快快快快带到我们。介绍介绍，我们又见了。Hello Hello Hello h e l l 哇哇！看过那么多风景，这里才是最美的一道风景线。看看，哎。看到本人了，我最近一直在看你们剧呢，啊，在追剧，在追剧。我一直好想去你们面馆吃面呢，<笑>那个面真的还不错，其实。你早该来了。<笑>以家人之名，太火，特别特别火，身边的所有朋友都在追这部剧，然后看完就想有哥哥，对，是不是？而且。我好生气的一点就是怎么了？你又生气了？就是没有让你主演，是不是？没有让你主演，是不是？就<笑>你这样，为什么？戏里面星辰就是一直很照顾宗韵的那个角色。我以为说我惨了。对呀、啊，是蛮惨。是不是女孩子真的就是男生对你就不理不睬就，就就比较得人心？不是不是，暖方是不一样的。都很暖，都很暖心。火，营销很酥，好不好？多多好啊，很暖。火、啊，互相夸赞、啊。你们三个人那个拍完之后，关系会变得特别特别亲密吗？戏里面关系是很亲密的，私底下是不是都不联系？都都不联系。啊、差不多吧，差不多也不怎么联系。没有很小。<笑>刚踏青之后还是有联系的，后来就一个老实人，你知道吗？老实人，就你一个老实人，跟我们那群差不多，跟我们那群差不多。<笑>我们录完节目基本上也不联系，啊，根本不见面。<笑>哎，这里的田园景色啊，特别的棒。嗯。哇！我们是不是应该？拿出我们的 Redmi 手机来拍一张合影呢？是的， Redmi K 三零至尊纪念版全能旗舰，记录美好时刻，我们一起来拍个自拍吧。对对对，三二一。咱们这个屏幕特别厉害，因为它是一百二十赫兹 AMOLED 弹出全面屏，超级流畅的，相比传统的六十赫兹呢，刷新率特别的高了，质感也特别顺滑。我只想说，峰哥，你真的看一眼，你看。你的脸多小，真的，我跟宋威龙的脸差不多大。嗯，后期给我 P 一下。我怎么这么好看？怎么好看怎么办？大家都到齐了啊！我这里有一份呢，韩哥准备的。一份目的地指导手册，大家也来看一下啊。浏阳地处湘东，距离长沙一百公里。以一首《浏阳河》享誉全国，有“中国花卉苗木之乡”、“中国茶油之乡”、“中国花炮之乡”、“征菜之乡”等美称。通过一村一品、一镇一策，实现了农村越来越美、农民越来越富的目标。如歌词一样，《浏阳河》蜿蜒在浏阳的几个山脚，溪水潺潺，绿荫成林。初秋季节，荷花盛开，瓜果丰收。身处其中，会忘记时间的流逝。天对地，雨对风，大陆对长空，山花对海树，柳绿对桃红，雷隐隐对雾。早就说了，跟你们说的不要对台本，对什么台本嘛？两天前写的台本，你以为你是天气预报啊？说好的阳光明媚呢？啊？说好的小溪呢，已经变成了湍流不息的漂流，旁边的树都被风刮倒了。你看，台本上面明明的写着。浏阳的热情的老老乡们，带着丰盛的瓜果，是吧？来录制节目。走走走，快来快来！哎，韩哥，韩哥，哎。人呢？哪有丰盛的瓜果
以前啊，大家好不容易凑个假，前凑假期，后凑一个周末，凑上个十来天，都希望能够远行一下，到国外游。现在不一样了啊，现在都说是出门不远游，好风景就在家门口，对不对？你看，但是为什么我一来就是这个样子呢？不是说好了吗？还有两个年轻的小朋友，也会来到现场吗？说还会去摘梨子，这么大的雨。估计也不会有人来了。你往前走，看看不见现在还，看得见吧？韩哥，哎，我们来啦！哇，欢迎欢迎欢迎欢迎！这么大的梨呀？对，超级大，今天刚摘的。这么大的雨，你们怎么去摘的梨？我们刚刚摘梨的时候一点雨都没有。我们摘梨的时候艳阳高照，艳阳高照，一点雨都没有。<笑>摘完梨之后就开始下雨了，梨树发脾气了。<笑>哦，我已经迫不及待了。我觉得可以，可以直接吃，是吗？嗯。哇，好好吃啊！继续干活吧。应该像这种已经全要开掉的树，那那个就是可以直接摘的。好幸福啊，有一种与世隔绝的感觉。啊，掉掉掉掉掉！啊，真的好，真的有点沉。哇。哇，我感觉我这已经快装满了。你看，这是我们的劳动成果，居然摘了这么多，满满的两大筐。走吧，走吧，给他们送回去，是吧？给他们送回去。哎呀，哎，这个梨子你们尝过没有？尝了，边摘边吃。哇，这里还有这个，冰镇的，冰镇的。对，树上摘下来的就是冰镇的，谁相信台本啊？树<笑>上摘下的梨子就是冰镇的梨子，住在冰箱里吧，胖子。因为我们去摘梨之前有调查过，说大围山的梨是全国的农特产的地域标志、嗯，所以就特地去摘过来了。哇，这汁特别多啊！嗯，我上午摘的时候，我还说真的好好吃，超级甜，而且没有渣子。嗯。一点渣都没有，那个梨园大不大？特别大，大啊！你看你们才摘这么一点，但是真正那个种梨树的那些，我们就摘了那么一点，然后我们两个都已经开始满头大汗，而且我们都没有往山下走。它其实底下很陡，对，下去。这么大热的天，你们俩去摘梨，这个哎，巨轩的任务很重，对不对？对。所以我们因为巨轩，所以风雨无阻了，就来了呀。<笑>就取叫什么名字？然后你们分别演谁？对，我们的姓名叫青青紫金，是一个武装励志校园剧。对，武装励志，对，是校园剧。对，对<笑>我在里面饰演的是一个怪力少女，然后她的名字叫文人卷，然后别人都管她叫小猴子。所以今天就上树，然后摘梨下来了吗？猴子上树得摘桃啊。<笑>你呢？我在里面饰演的是雷面将军。你们两个是第一次拍的剧，在湖南卫视放。我是我是。所以你紧张吗？现在说话都说不清楚了。你放心，你放心，我们中国有句老话叫做“遇水则发”。你看今天啊，这个水、这个雨啊，下收视一定会很好。正好我叫小雨。你叫小雨啊？<笑>我叫汪涵，还有六点水呢，难怪这雨是要下了。所以，亲爱的观众朋友啊，一个古装励志校园剧，听起来你会觉得，哎。挺有意思的啊，想打开电视剧去看一看，非常非常希望，也祝愿这部剧呢在我们台里面能够收视长虹。谢谢韩哥。果然有这样的一句话啊，呃，叫做中年人不配有自己的假期。但是其实我说句实际上，浏阳我是非常非常熟悉的，很多朋友都在这个地方有过非常好的旅行的体验，而且前一段时间我也带着我的孩子到这里来露过营。哇，我儿子第一次露营啊，就在这个地方，晚上睡在帐篷里面，跟他的小伙伴，到了十一点钟都不忍睡着，是因为天上的星星看起来特别的清澈，这边可以看到星星，对，因为空气特别的好，所以小朋友很兴奋。其他的几位兄弟啊，我们要告诉大家啊，接下来给你们安排的，是台本上写好的哟。
，有阳光明媚哟，有热情的老乡哦，有潺潺的流水哦，跟我今天台本是一模一样的哟。嗯，要祝愿你们在苏固这个地方，还有凤凰峡漂流，我来预想一下。很多东西跟我们神奇的台本肯定是反的，所以你们漂流的时候，河里面有可能没有水，你们要干漂，干漂，就你们在那里玩的开心，玩的尽兴。哦，韩哥真的是不配拥有暑假的人，这为什么？咱们有很多特别棒的惊喜在后边，就是我们露营的东西都准备好了，都在我们车全部都准备好了，有很多好吃的东西。那我们准备一下吧。好了，我们去看了啊。好了，哎哎哎哎，来吧。那我们这个，这个也不能让嘉宾干活呀。可以、啊，可以，我们来，可以是吧？哎，好嘞，看看就等你这句话了，峰哥，这样好吗？啊？哎呦，我这样非常好。大哥来啊！哇，来了来了来了，这是那个椅子。哇，大哥背那么多。哇，你确定吗？这么重？哎，等一下，等一下，等一下，我看到了一个很实用的工具，我们可以用这个搬过去。哎，聪明！哎，我们，哎，这样放两个可不可以？不行，不行，不行，不行！第二那个风格不好推，风格不好推。为什么就注定是我推的？啊，哎，这样可不可以？哎，可以，可以，可以，可以。那这个是不是也可以放上面？哎，对对对对对，哎，还有一个是不是还有一箱子 ？Oh no！ 哎，这个可以，这个可以，这个可以。来，少女的得得拿一下。这大家都不愿意背东西了吗？就我推一个车就可以了，是吧？来来来来来，那我们何不开这个车去呢？还是回家。一博又开始了，又要开始了。好，我走。他就推都推不动。哇，这个声。这个声很棒，大家听这个声就是我的心情。我现在心情是很扭捏的，我跟你说，扭捏的。这个真的很累，边里有人帮他那个什么点。对对对对对，我们准备，一二走。没事儿，只要保持扑着，扑着，前面扶着，扶着，扶着，扶着，扶着。这个声音，我的天，他在呻吟啊，这部车。压死我了！压死我！压沉了，沉了！叫什么？别叫了！我跟你说，别叫了，叫了！我儿子这太吵了，这是什么破声？要不你坐上面吧，坐上面也行。我怕有车折了，这个好难，好难啊！你一挑着担。<笑>他们那个声音真的是，跟那个尖叫鸡有异曲同工之妙。我不想推了，我们歇一会儿先。这个好累啊，要不我们就今天算了吧。哎，我想到了，要不把它就反过来拉会好一些。哦，哎，这样这样这样。哎，对哦，这个车是不是拉的？对呀、啊。看，劳动人民的智慧。还是得两根稍微稍微护着。我完了，我跟你说啊，兄弟们，我的体力也也就也就到那儿就结束了，快到了，快到了。要么换个人。嗯。快到了，你说换个人，前面干什么去了？他底他底盘稳啊。好了，到了到了到了到了到了到了到了。水运官桥，魅力苏固。苏固距离长沙一个小时车程，是湖南美丽乡村的示范村，一个把人揉碎在绿荫里的地方，植被覆盖率高达百分之九十五。在这里能够身临其境地感受雾漫小建江，即使炎热盛夏也颇为凉爽，成为人们户外露营绝佳选择地。天天兄弟和乙家兄妹们会在这个美丽的小村庄发生。什么样的故事呢？哇！哎，这里哎，真的好漂亮！哇，真棒！嗯，来吧，我现在就想去河里打个水漂。哇哦！打
来的。来来来来来来！哇哇！可以可以可以可以可以！这么远吗？飞过去了，我不确定啊。真水炸弹 ，Everybody， 这边有一个我们的露营指南，这是韩哥的留言哦。天天兄弟们和今天的我们的以家三兄妹，今天你们要在浏阳青山绿水里凭借自己的力量完成一次露营。考虑到你们都没有太多的露营经验，我事先为你们邀请到了三组资深的玩家。哦，资深玩家，分别是开着房车旅行。把露营玩遍全中国的房车露营玩家，还有用露营野餐陪伴孩子成长的亲子露营玩家，以及在哪儿都能活下去的野外顺子贝尔来了，露营玩家，铁们，这样，我们先挨个三个都看一下，你看一下，好嘞，走走走走走，我们去了解一下再选。欢迎来到我们家。嗨，在我这里才有咖啡盒，走了不给咖啡盒。我，这是我小时候的梦想，驾着房车去旅行。你们本身就是开着这个车去多少多少地方了？中国已经走完了。对，我们用一年六个月把中国走完。一年六个月，哇！对我们来说，这这只是移动的家。虽然我们的车子只有四平米，再装下了我们所有的梦想。你们觉得房车就是旅游最大的魅力是什么？最大魅力就是你每天可以停在不同的风景里。你可能你买个房，可能每天都是固定的，每天都换院。对啊，但是你停在风景里，打开就是大海、星辰、森林、星辰、星辰。小时候他都在来这家，下家是啥？亲子。哇，这里有好多好吃的，哎呦，好棒啊！听说有客人要来，今天准备的食物比较多。这个都是你们自己搭出来的吗？对，是的。哦，哎，这里哎，真的好漂亮，跟跟那个样板间一样。哇，还有还有那个小熊，小风扇。你能进来吗？啊，可以。Hello， 叮铃叮铃叮铃叮铃。叮铃。小朋友，好。我们在按门铃呢，我们在按门铃呢。说欢迎欢迎。哇，这里面虽然很小，但是布置的好温馨哦。你看看这个房间，一晚上六百多可以吧？可以，差不多。差不多，值这价吗？打完折六百多。打完折六百多。嗯，听见没有？打完折六百多。<笑>待会儿再玩呗，我们去看看下一个呗。我在那个溪水里冰了西瓜，你待会儿。冰西瓜。对。好，我有选择你们的理由了。<笑>还有冰淇淋。冰淇淋啊。对。哦，还有冰淇淋。那我那我们看看吧。超过第一张，没超过第一张。哦，我就选你们了。这这这好，<笑>这个好。子秋、凌霄、尖尖，我们去看看那一家的。好，走走走，不要不要听到冰激凌就坐下了。<笑>我们那边还有更野的，<笑>特别棒。哇，你看你看，直接在石头上面烤。这好酷啊！你好，你好你好你好你好你好，哇。最原始的吃法，我也想这样。我比较喜欢这一家，我也喜欢这一家，是不是？为什么？为什么？为什么？为什么？好好的，好好的日子不过，为什么要这样？这样？人家就是研究这个的哦。我觉得这个也是一种生活的方式。对，我觉得很 man。这筷子都是自个儿那个削出来的啊。对啊。啊，就是在树树上的树枝。哇，树枝，石头是河里捞出来的，就是火也是自己生的，对吗？哎，对，火是。钻木取火呀、啊，打火石，来这里有打火石啊、哦。那我们现在选择一下吧，一共有三家。孙玉来来来来，哎
，让你先选，你想选哪个？我之前想选房车，但是后来经过了第二家，我就想选，嗯，冰西瓜哈，冰激凌。我在那个西村里冰了西瓜，你看吧。冰西瓜。行了，那您选第二家了，对不对？那您要选您的同伴啊。啊、哦，我要和同伴一起吃吗？哇、哦，这个女人，哦、不是她谁不穿那些冰淇淋？不是，非常冰淇淋不够她一个人吃。啊，原来尖尖是这样啊！我我希我希望，你希望去这个，她希望去三。我其实也希望去三，觉得挺酷的。哦，挺帅的，主要是酷，主要是帅，帅就完事了。我要想去二的，我想陪宋运的。去吧，去走走。其实我是想选三，一博已经说了他想选三，那你就四个在干嘛？我就 F 四嘛,嘛，就长得帅的人都在一起，长得帅的人都在一起嘛。<笑>我们的这个颜值，好，我去一了，太棒了，那走了，我们，那我们去二了，我们去吃冰西瓜喽。来我们家，我来你们家，他们他们都去选择那吃火了。但是我觉得咱们可以两家可以联合一下，因为他们有冰激凌，他们又想喝你们的咖啡。可以，你们二位走了这么长时间，那在家里的房谁管啊？没房，没有房，这是我们的家。好嘞，我们来看一眼这个，你要不上去？行。哇，这就是我们路上走过的地方，拍到一些照片。哇，这个地儿好酷啊！这是什么？广西，广西的老寨山，你是整个是 P 上去的还是真的？真实拍的，真的都在悬崖上。对，但确实很高，但是这个山是能人爬上去的，半个小时。还有这里，这里就是我们是雅拉雪山，哇，真有范儿。然后这个这个风正好，对，所以说你们应该非常不喜欢那种霓虹灯特别多，全是灯红酒绿的那种那种。我觉得有点拥挤，我还是喜欢在大自然起来。怪不得不想买房呢，就觉得那个怎么买那房都小。还是还是出去占占这地儿，自个儿一人坐拥一千多平米啊，两对两两万平米，两万平米啊，前面是雪山，后面是森林那种感觉、啊。那你们怎么挣钱啊？怎么怎么能养活这样的这样的一个行程呢？我们之前会有一些积蓄啊，就是说你们挣完钱之后，然后就去就去过真正的自个儿的生活，是不是？哎呦，这一点真的是我非常羡慕。行嘞，啊，搁着搁着。你好，小朋友，我握个手啊，要不要？要不要？哦，不理我。<笑>我可以进来玩吗？我可以进来跟你玩吗？妈妈说，豆子还一起来玩啊。你问的姐姐好吗？她、啊、说妈妈妈说都可以进来玩，真的可以进来玩。姐姐好漂亮，是不是？谢谢。她几岁了？两岁多一点了，哇，两岁好好乖好，而且走路已经非常顺溜了，你看。啊，对对对,对，坐吧，坐吧，坐着聊，请坐，请坐就就可以吃了吗？你想不想吃我自己做的冰棒？想哎，来坐着聊。我想吃冰棒。哦，你也想吃冰棒啊？你要不要出来玩？你要不要出来玩？要不要？你爱妈妈吗？你最爱谁？最爱妈妈。真会说，因为有冰棒吃了是吧？<笑>对对对，昧着良心也得说了。你要吃冰棒吗？哎呦呦呦，哥哥也想吃冰棒，<笑>那你的冰棒能跟我分给我一点？分给哥哥吗？ Hello， 哥哥是客人，你先给哥哥吃，我们再去拿，可不可以？也不一定。Follow your heart。你想一下，因为我是拿就走，我就我自己啊。啊，这是他自己的，外面去拿别的。我那我哥哥自己拿一个。<笑>哇，我跟你说，其他两家一定羡慕死我们，<笑>对不对？装的。哇，做的好好吃哦。嗯我有带桶啊，神器棉花糖，棉花糖都能带吗？好，棉花糖，跟你一样的。没有，就是喜欢给漂亮。谢谢你哦，你真乖。哇，棉花糖烤过以后会有非常不一样的口感，就是外面脆脆的。姐姐好会生活。嗯，闻到味儿了，闻到味儿。可以，试一下。哇，你尝一下，尝一下。
这女孩都爱吃棉花糖。好香。哇，嗯。呃，还有拉丝。对对对，拉丝。哇。就是芝士夹心吧，怎么会拉、啊？没有没有，它就是普通棉花糖，但是它烤过以后状态会不一样，就外面脆脆的。哇！哦，哎，那个拉丝那个很很棒哎。烤完以后放在冰淇淋上，就是上面是软软脆脆的。太会了，太会吃了他们。啊，小姐小姐小姐，太大了太大了，太大。哇！哇，在大夏天，我们在这儿能吃到冰激凌，我们在这儿能吃到冰激凌，来试一下。哇，这这，这个我的天，这是这个东西，嗯，蘸着这个冰激凌，对对对对，哇，好会吃，哦。完美了，完美了，完美了！人生不过就这样了，不过如此。<笑>所以就算在野外，我也不要荒野生存，我要开开心心的。对啊，干嘛要荒野生存嘛？干嘛要酷、啊？干嘛要在石头上烤肉，折磨自己又不卫生？<笑>我们这儿有冰激凌，加烤棉花糖。<笑>大哥，我想解决一个最简单的问题，我们在野外。我这里有个随身座椅，席地能坐。对，就是很锋利的石头，你啊，它也不会割破是吧？对，你坐上车，那就没问题了。哦，这个意思。Oh no！ 哦，有那么多墩子，没有了。好野外呀！哇，这哪里来的木头墩啊？怎么样？这个。在大自然当中就要发现这种眼睛，对不对？嗯，我觉得你的发现能力非常强啊！你可以可不可以教一下我？教啊？他不是请教你吗？哎，找到一个，哎，好。哎哎,哎，这是真的木头墩子还是石头？这是石头，石头墩子。快快快快，我进去，我进去。哎，好了，哎，大哥，我们先坐下说吧。哎，大哥，这种野外生存，你认为这个魅力在哪里？为什么那么多现代化的东西不用，反而要自己到大自然当中寻找一些可以用到的东西？因为我是探险，社会上很多东西你在探险路上是找不到的。嗯，例如我在海边，嗯，这啊、呃、找到蚝了。那我没有东西煎蚝怎么办？生蚝，也就是说把这个易拉罐就把它当做一个一个烤锅，用来可以烤蚝。哦，那个是什么？那那个是把锯子，因为哎、呃，它就是一个链锯，就可以就你在野外就可以锯木头，来回拉，摁住，把它从底下拉过来。哦，左右，我有。我我试试，来来，全都试试，来，对对，啊，这样，对，我觉得你很专业的，哎、啊呃，我觉得你很有探险的天赋，可以了，看一下，已经锯成这样了，其实要锯锯掉的话，也就花个五分钟十分钟，差不多，哎，哎，哎，那、啊、他们已经玩这个了，这是什么？哎、这是打火石，因为在野外你你带火机，你在水里泡它就不能用了。哎，我们让老师来演示一下吧。那我来示范一下。那先把这个轻轻的啊、呃，把那个哦，把那刮削一点下去。先把这个刮下来一点，放在上面。嗯，哦，刮一点下去，刮完碎屑以后，呃，摁住。哦哦，起来了！哇哇！哦，起来了！哇哇哇！哦，哎 ，OK， 这就长长了。哇、哦！赶紧不要让它灭掉，快快接力、嗯！对，其实也挺简单的啊，知道知道道理以后，道理都懂。嗯
，你要把那个呃折叠起来一样的。嗯。哦，哎，着了。哎，着了。哦，厉害厉害厉害！哦，厉害厉害厉害！哎，不是吧？哎，主要是不是刚刚本来有一个没面？哪有一个没面的？来，给我们烤牛肉吧！你慢慢打啊！看来你最有户外探险的风天分了。哎，还在找。哈<笑>哈。为什么我连火星都没有啊？我也有火星，我也只有火星啊！我太难了，我都流汗了，我感觉不太对呢。我为什么连火星都没有啊？连火星都没有？对啊，你看，我给我看看。哦，这这根才是打火石，那个桌子打火石的外套。反了，反了，你怎么了？难受。哎，先先轻轻刮一点碎末，对。我感觉要成了。哦，起来了。哦，起来了。哦。还挺好玩的。哇，成功了！完了，那我们这两位弟弟啊，为什么？哎，我感觉我快成了。啊！哇！都起泡了，哎，我都起泡了，我自己都没发现，太认真了。啊，又着了，哦，又着了，哦，厉害厉害，哦，厉害厉害，我，哎，好玩哎，哎，怎么做的呀？哎，咋回事？我也不知道咋回事啊，我知道了。一定是今天天儿不太好。嗯。你们吃到肉了吗？没有，火都没有打着，火都没有打着。人生干嘛要那么艰辛？我们这边冰激凌加烤棉花糖。你看我手都搓出泡来了，你看我手都搓出泡来了。啥？你看我手都搓出泡来了。哇，哎，有火星儿嘞！我感觉你要成了。呀、呃，他这个这个太难了，我跟你说。我拼的。哇哦哦！呀、哦哦呃！你看一波又起来了。又起来了一个，他已经掌握这个技巧了。找完，哇，又找了，又找了，峰哥挡风，哇、哦，找起来，找起来了，找起来，找起来了，找了，找了，找了，找了，是不是我的功劳？<笑>在一个野外生存的组合里面，也是要有分工的，一个人打火，一个人挡火啊，不是挡风，这样才能成，是不是？合作关系，没事哎呀，我们是一个 team， 对不对？一个学会了，我们都饿不死。<笑>哇，加油，一定要做做成。哎，可以了，哎、快准狠，快准狠，好好玩。快准狠，一博真的，怪不得你火呢。<笑>一个打火的男孩，威龙，这边火都已经打起来了。我也马上，哇、哦，加油！一定要做做成、哎。你看，他们就有这种不放弃的精神。你们要不要去那边吃冰淇淋啊？面对这边的诱惑，走。烤过的
棉花糖里面丝丝顺滑，嗯、然后冰淇淋蘸着吃，感受一下。何必要为难自己呢？这样不好吗？这样不香吗？我觉得你真的不太适合他们。你一定要，还是要尝试。你别说了，你真的不适合他们，你就跟我过那组。我们那边好的。冰西瓜还没有开始吃。啊，走了。哎，我着了。啊，着了。着了。赶紧，西瓜等着我们。我们要去吃西瓜了。他们那边真的很用功啊。你想喝果汁吗？我带了榨汁机。好的，这个可以，就知道峰哥结果就是会。对<笑>，咖啡来了，刚磨好的、哎，太棒了。蔡老师，你要冰棍吗？要啊。哦，这个是酸奶、芒果加青柠。哎呦喂，谢谢您了。来吧，哎呀，谢谢谢谢。哎呦，哇，你这种生活方式都有让我想成家的冲动了。天哪，松宇说想成家是因为看了我们有个露营的嘉宾。<笑>对呀、啊，我的天，好喜欢你们家！你要找一个跟他一样的爱露营的老公带着你玩，这个很重要，得得一起都有时间的。走走走，去串个门吧，去看看几个哥哥们。嗯，我放弃了。你要放弃吗？我有点不太想放弃，但是好像必须得放弃了。我也是，我也是。去他的！放弃吧，放弃，放弃。哦，啊，老师，您的包里都一般放什么东西啊？哦，包里面啊，一般这个这个登山包可以说是我的整个户外的家了。首先，在户外探险的话，这谁知道这个什么东西？水水杯啊、呃，这不是一个普通的水杯啊，它是净化是吧？啊、呃，对，这个是个过滤水杯，这个滤芯它可以把那个像啊、呃、寄生虫啊各种微生物过滤掉，野、啊、外的饮用水就可以直接喝。给你们示范一下，啊，这里喝的河水。正常来说，这个水是不可以直接饮用的，这很危险，里面有各种寄生虫，是吧？通过这个过滤水杯，它就可以直接饮用。这是过滤水壶。来来来，我我们都来一下吧。哎，还蛮好喝。哎，这水还蛮好喝的，这个水挺甜的，这二级水，二级水。峰哥就这么走了，不过来了，是吧？续命记。哎呀，对，就是续还有这个，这个急救毯，这个急救毯是非常重要，就冷的时候你会失温。这个急救毯的话，包裹在身上可以帮你保温。所以有没有兴趣试一下这个急救毯？来，什么都尝试一下。啊、锡纸啊，它是杜蕾银的一个薄膜。今天这么热，我觉得我不应该吃它，<笑>真的会冒汗的哦。哇，哇，好闪呐、哦！啊，晨晨下次走红毯就这个造型。哎，我觉得可以，我就感觉就是我自己特别像那个什么土窖鸡。<笑>我们。一个人鲜榨果汁，一个人冰激凌，一个人冰咖啡。看见他们三个在弄那个，我们吃烤肉吧。一博饿了，来吧，咱们烤吗？那行吧，我们一块烤一个。向大哥学习完很多的技巧以后，那我们自己也得实践一下。对，走吧。没有，没有，没有。谢谢大哥，闪哥，我们先闪了啊。好，拜拜。这个刮这个就可以吃。这个送给你了。我拿拿了，顺了。来吧。桌子搭起来，那我们弄点什么好吃的呢？这儿有锅，有串儿，烤肉，咱们就搭上这摊儿，咱们开始烤呗。对、哎、呀，那我们得有碳吧？有碳吗？有，这儿碳已经碳已经开始了。哎，这上面可以哎可以烤了已经。我们要开始自个儿动手了，把穿肉穿肉肉呢？哎嘿嘿，这啥呀？肉。哎呦，哎呦，天天有肉，天天有肉，这个肉块是不是呀？切成碎儿啊？不用，它应该直接可以烤吧？我来，我我我我我我会烤，你会烤啊？对，因为心疼厉害的。这是那个鱼饼，对吧？好菜。这给的食材就是火锅面、部队锅嘛。我跟你说，我们
，先开始煮火锅可以，最快了。这个只要能火升起来，这个火锅很快。一博可以起火，嗯、不是一博可以点火，我可以啊，哇，好好玩。你们负责烧烤，我负责火锅，好不好？也行，来搞个椅子，你烤串吧，咱俩一块烤串吧，可以啊。烤韭菜，烤面筋，哎呦，烤面筋我爱吃，还有培根、土豆片，还有鱿鱼串，我的妈呀，这只有油啊，没有那个别的吗？嗯，好了，问题来了，那个佐料在哪？哦，看到了。哎，有没有扇子呀？咋不没有扇子？不像是烤串吗？干嘛？刷油啊！现在刷呀！你不刷油的话，你咋咋烤啊？你要烤啥？面筋？先烤面筋吧。先烤主食。拿凳子过来啊！啊，拿凳子过来坐着呀！你站着坐着。你打下手。我能做什么？你们在做什么？刷酱啦！对对对。经过上次烤串的经验，我这次应该可以烤。结果这次再把手给烤了。我我现在手上已经起了个泡了，你别再诅咒我。搞点佐料来，孜然啥的。孜然是吧？嗯，孜然，这个是这个是吧？对，这是辣酱和孜然。这怎么撒？用手撒呀。那我那我来了啊！来来来，你这个手正合适，赶紧。要要的就是这劲儿啊！走你走你，全全撒这边去了哇！ Oh, no. 你近点儿哥，好嘞好嘞好嘞，对对对，就这么撒，这么撒哥哥。Yes， 可以吧？可以可以，非常非常可以。我鱿鱼，我鱿鱼，哎哎，先刷油，先刷油。没火了，摇摇摇，这火不行啊，这火。哎，有风扇吗？就是那种扇子。有，大姐有，去找一眼。要。我想找你借扇子。我那有几把扇子啊，他们烤烧烤，然后扇一扇。行，那我先拿走。去吧，去吧，啊。啊，姐，你这儿有没有那个手被烫起泡了？有没有？啊、我看看有没有烫伤高哎。你看这个能不能？呃、啊，我舒缓。不会啊，应该可以。我先拿这个去用用。好的，谢谢。小心点啊。哎。你可以抹这个药。你可以抹这个药。谢谢。就是舒缓。山山底下，山底下，你看它这个风口，它主要是通过这个风进去，然后充分燃烧这个碳。哎，你们这儿怎么样？我在还在火还没起来，还没起来是吧？嗯，要不要撒点油啊？对。烤烤的，我可以可以。我来烤。啊？我不烤面筋，你烤。面筋这上面都是已经太好了。哎，闻到味儿了吗？有那味儿了，有那味儿了啊！那太专业了。这个木头烧不起来的。好。这个木头好湿啊，可以烧。烧了，可以烧。来，烧了一波点火，一波火。后面挡风。啊？挡风。哎，就是要配合。对。来了来了来了来火了！来，没事儿，不是我先我弄弄弄弄着，我先把这弄到手，可以可以可以，先刮点那个，刮点刮点粉，呜呜呜！哎，成功了！我刚刚不用再火，厉害！哎，起来起来起来起来，然后呢？好了，对，直接点那个就行了。好嘞。你看我这风挡的，还有点咸风啊！你看看，<笑>老师只教了你起火，有教你后面那个怎么生火？没有，有，直接往这里面加就行了。哦，来了，火起来了，快点，慢点
虎，快点加柴加柴加柴加柴！现在同时要有那个，把它把它围上啊！对，要围起来。好，确定我们这样可以哈、啊？好，可以。我感觉下面烧得到，但是这木头烧不起来了。没事，烧不起来。我们只不过就是玩火，顶多的作用就就是尿炕，没有别的方，没有别的。完了完了完了完了，不行了不行了！风哥挡风，风哥挡风。他不行了，他被风吹了没了。那我们都挡住，都挡挡住挡住。我们像不像一排烤鱼？我们为什么我们要烤我们自己，对不对？好啊，这个是用来砍柴的。不是，这个这个是用来砍柴的吗？不是，我那个锅呢？哎，你这个东西，放这个锅真的很完美啊！就是这么，这不是这个样子的吗？就是设计的呀，就是放，是放锅烧火，这煮火锅用的呀。相信我，我真的可以煮。来来来，把那个锅拿下来，加点水，然后把食材往里面一扔，就可以煮了。来，你放上去，我搞点食材进去，大酱，这泡菜，没木头了。哎，你想把把这个劈开啊？拿个斧头把它劈了。劈开，对，劈开。斧头呢？斧头在哪？哎，你们烧烤备选实在不行，我们这个锅应该还别这么别别说别话说满了，没准他得比咱们强多了，是吗？啊，哎、别说这么满啊、嗯，没准不定谁靠谁呢。峰哥，不砍那砍牌是这么砍吗？哦，对对对，就是这样。呃，你们先烧着，我我还得劈一会儿。哦，我得先把它这样。嗯，那它得能固定住啊。哎呦喂，厉害厉害！好粗犷。竖着劈，峰哥。来了一根。对，峰哥劈完那个，他就没命吃了。我披风，披风，披风、啊。我太难了。魏老，你要不要试试看那个劈柴？可以，去玩一下哈。我觉得你劈柴应该比峰哥来的帅气、啊。你试试。来。少林弟子宋威龙给大家表演劈个柴。怎么了？哇！好了好了好了。要加柴火吗？但是哎也也可以加吧，加个。你们这儿怎么样？火好像差点呢，其实这个时间应该是可以了。这火太小了。这个火对。对。咋办呀？加碳吧。加点碳呗。嗯。加点碳呗。要不尝一下这面筋？我觉得可以的。哎，好像熟了，是吧？熟了还可以啊。你要加点碳吗？是吗？要加碳。这里应该没碳吧？或者把它翻翻一下，翻一下也行。那那棍儿呢？木棍儿呢？你刚刚？不知道啊。
去拿个棍儿吧。哇，火呀！好好吃的东西、啊。要尝尝吗？哦，我也来一点。来一点。谢谢谢谢。拿一个木棍儿，我想翻一下东西。拿这个吧，这个比较长。拜拜。拜拜。拜拜。来来来，我拿这个翻，翻一下吧，你给我吧。不相信什么坐姿？对呀，根本就是笑这个。咋了？啊啊，你说这样吗？对。那再给你看看细节。驱蚊驱蚊火，我本来戴手上的，不愧是你。不是，我也想叉开腿，关键这这佐料不让啊！搞得我不好意思了，真是，我感觉一个挺不要脸的人。哇！<笑>烤串师傅这个人设我立住了。你看看，你看看，这跟颠勺有差不多。嗯、这火往那边偏了。嗯。干嘛你要把桌子烧了？这个桌子挡是不是可以挡一下？风会好很多吧？哦，劳动人民的智慧，对它烧不了。哎，真的。哦，你再来一块就很好了，这都不用那个打开了，这个这个啊，这个就是那个，再来一个，再来一个，给它围成一面墙，是不是？这个怎么？就是固定的问题。你这个是为了装饰的，是吧？哎呀，很好，对对对。<笑>哦，我真的想喝水，我太渴了。啊，哎呀，哇，啊，啊，哈哈，哦，尿裤子喽。是，这是我刚刚劈柴太累了，我就我就想在倒水，好辛苦啊！明白明白，饮饮饮水机饮水机坏了。啊？啊？啊？啊？后面啥呀？哎，你拿这个布兜着嘛。哎，那就峰哥，峰哥，你把这个搁搁在中间，然后这样兜着。你，这个这个最合适了。我挡一挡，我。对对对，你拿这挡一挡。尿垫子，尿垫子啊！以家之名的烤串店开，开，他真的烤的好棒，小张新城。你以前在那个中戏门口门口,门口开烤串店，以前烤冷面的，卖煎饼果子。来来，搞搞点，试一试，应该 OK 吧？黑森林至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 的弹出屏，超流畅。Realme 手机提醒您：稍后看点。有盐吗？没有放。<笑>辣椒粉要不要？绝对味道好。没准他那比咱们强多了。没有味道，<笑>不行。凤凰峡漂流，这个河道总落差将近两百米。软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名播出的《天天向上》K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。来来，搞一搞点儿，试一试啊，应该 OK 吧？嗯，好吃的，嗯，好吃的。嗯、来，鱿鱼，谢谢。你我，哦，谢谢谢谢。峰哥，峰哥要不要烤鱿鱼？来了，<笑>真好，成成。哎，烤面筋，哎，烤串也好吃啊。哎，我就吃他们这个吧。
他们这个好吃好吃啊！哇、哦，好吃啊！好吃！哎呦，好吃！对了，大家一直赞扬。哎呀，我的天！啊！为什么这么热？好热啊！再来一个箱子，太热了。给你们一个神器，好热！可以搭脖子上。来，面筋再过来烤点。再搭脖子上，你要不要这个搭脖子上？大老师，你要不要这个搭脖子上凉快的那种？哦，谢谢您。不客气。要不要只搭脖子上？哦，谢谢。啊、不是不是，这是冰凉的那种。好的，我擦,擦手吧。啊？嗯？我怕刺到你的手，刺到你的手。就是啊，凉凉的那种。就是凉的那种，可以搭脖子上。哎呀，还是妹妹好。哎呀，谢谢。我觉得，我觉得差不多了吧。哎，你把锅打开，我再搅一下。哇哇哇！哇！哇！哦，对对，鱼饼鱼饼，哇，鱼饼味道这么大，我年糕年糕。哦，哎。Cool。哪位勇士能给他拿下来啊？能给他拿下来啊？你把那个露这边清一下，我直接放上去，好不？勇士，你把这个。哦哦哦，是烫的，是烫的。哇！吃啊！来，走吧，我把拿上去。这有桌子。哇！终于，好好好厉害啊，感觉。感觉我们好厉害啊！好厉害，好厉害，好厉害！不，我们好厉害。我太热了，咱们这儿搁一暖气哦。啊，我们先晾一下，把这个火灭掉，先晾一下。先别灭呗。为什么？不要灭，不要灭，不要灭。哎哎哎！不要灭。王一博的火，王一博要火。不要灭。尝一下。你要做好心理准备，不好吃吗？没味道，有盐吗？没有放，没有放。<笑>我们一定要那么倔强吗？就是。哇哇哇！我们能不能放点盐？<笑>没有盐。哎，还行，真的还行。哎，盐呢？什么叫没有盐？哼！哎，真的可以啊。我又回来了，我们能不能借点调味料过去啊？调味料可以啊，那个调料箱你们拿走吧。谢谢。辣椒粉要不要？那味儿对的吗？挺棒的是吧？哇哇，太多了吧！哇，胡辣汤啊，这是。<笑>绝对味道好，怎么样？嗯嗯，对不对？可以可以。哎，要相信我对食物的把握。Cool。嗯嗯嗯。怎么样？嗯嗯嗯 ，good。怎么有孜然味啊？因为我加了辣椒粉，跟这孜然味儿。哎，真可以啊！可以的，可以了啊！来吧，换着法器，来吃我们的火锅面。啊，好开心，好开心。这火锅行了，行不行？嗯。可不可以啊？关键我们的火好。嗯。<笑>哇，这火好旺！这火旺，看着就舒服啊，一博。舒服。嗯。<笑>嗯，这风也起来了，太棒了。
太完美了。哎呀，好开心啊！见面了，你的下半身呢？你的下半身呢？啊，在水里呢吧？在水里头就站着呢。沈老师，哎，这个好好玩哦。哎，我想自己玩啊。这天气这么热，玩这个最合适了。这个危险不危险呀、啊？不危险不玩，我们就喜欢危险的。嗯，不危险。哎，老师，你为什么要把这个下半身给包起来呀、啊？哦，这个是要防水，因为这个激流艇，因为你在激流里面，那个水会铺天盖地个个盖下来。我们也想玩一下，也想玩水。来了，那些是不是？哦，我们可以做这个。哦，真的说什么就来什么，是不是？你看，哎，我们有四个瓶，我们是几个人坐？这个是双人艇了，漂流的话，那么体重比较相近的人坐一条艇，它比较稳。我们要是跟峰哥一块儿，要是体重相近，得四个人。四个人，他一个人，对不对？如果那个体重相差超过三十斤的话。那么它的整个重心不稳，在下面那里可能有点激流，有可能容易翻艇。峰、哦、哥，你的体重是？保密，保密。上上吧，上上吧。还有秤，哇，导演你太狠了。还有，这是上回峰哥那个减肥那回的那个秤吧？还要还要去皮的那个。去皮，上回那个去皮那个。我先试一下。哇，差不多。七十五，又加上全身的。重量七十五，来，我再我上一个，因为我也我我估计也七十多，六十五，一百三嘛，一百三，一博应该一百二十几吧，一百一百二十几，他也是差不多一百一百三，他应该沉一点，他高，六十五一百三，哇，好瘦啊，是，六十五一百三。我就不称了，可以不称是吗？我也不，我不称。我身上啊有麦，对不对？对，而且有头绳，而且峰峰哥是一个特别负责任，家庭的负担也特别多，什么对，各种各种包袱也特别多。还有,还有刚刚偶像，湿下去的东西，湿下去的东西和湿在身上的水，还有韩哥的中国的寄托，是不是各种各样的都在都在身上？来吧，我们下了啊，就今天就公布我的体重了，又怎么着？嗯没事儿，你一上去又有热搜了，峰哥又又胖了，又又又又又又又又胖了，哇，一只脚上去已经八十了。这么多的东西加起来一百九十四，九十六公斤，好吗？去除身上的去皮，去皮啊，去完这个皮得有个二十公斤，跟那差不多嘛。去皮去骨。松玉，我告诉你一个漂流的常识：如果说两个人都很轻的话，哎，容易翻；但是有一个很重，一个很轻的话。下去就翻，下去就翻，<笑>那是个跷跷板。来吧，小女来选了。那你们俩谁愿意跟我玩？你们猜运动吧，谁赢了谁跟他。哎呀，啊，咱俩吧。好。我就一个人吧。哎呀，我一个人可以。老师一个人可以吗？可以，但是技术要求比较高一点。没事，我们峰哥长得就跟浮漂似的，应该没有问问题。小杰跟宋维龙吧。好，我那个跟维龙跟大老师。对，我就一个人享受这一段漂泊的时光。你看自个儿一个人在说壮胆儿。<笑>没事，峰哥，来来走，我们玩水去吧。得了，会游泳吧？会游。各位兄弟以及以家兄妹啊，我要告诉大家，浏阳有着丰富的水资源，让我们这个浏阳成为了漂流王国，成为夏天啊所有的朋友觉得这个玩水的绝佳去处。今天你们要前往的是凤凰峡漂流，这个河道全长三点八公里
，总落差我要告诉你们是将近两百米。中单个的最大的落差达到三十五米，最后一段连续落差达到了七十米，也就是咚咚咚咚咚咚咚。前锋啊，哈哈，不知道你们七个人是不是都敢挑战一下？凉快的起飞吧，各位少年！啊，我的屁股全湿了。哇、啊、哦，酷、wow.。峰哥，等一下再打，我这个可厉害了，我跟你说，给你们看看火力。哇，你这好粗啊！完了，我觉得我们这么互相伤害啊，咱们不用互相伤害，他们会伤害咱们的。哎呀，我不想打架呀，我不想打架呀。<笑>走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，等不了了。喂喂喂喂喂，快走！哇哇哇！咱们两边不要互相伤害，去打他们。我们是联盟啊。Round one, baby, go. 快，狐狸掩护！威龙一，威龙一，这也伤及无辜了吧？哎，要下去了。拜拜！哦，好爽！哇哇哦哦！哇，好舒服！哦哦哦！打他！朋友圈的朋友知道我给你做一个船，船在这边玩漂流，他们肯定超羡慕。真的那么帅？真的帅！<笑>哇，又又有一个坡了。哇，十八米前方，悬崖十八米。挖一个人漂流，好舒服哦！欣赏一下风景，不能让水冲乱了我的头发。就是碰到大坡的时候，完了完了完了完了完了完了完了，跪下去了，跪
乱战，根本就不知道谁是谁啊天天队和乙家队，每队派出一个人一 v 一，但是武器只能选一个，要么选水球，要么选那个瓢，选那个，选瓢比较，选瓢吗？这水弹是什么意思？这个很，这个效果好，但是会蛮痛，这个手感，怎么算赢怎么算输来就是只要他认输就行，打到认输。我先上，我先来。好，来这边大老师先来，来吧。我觉得大老师手心慈手软，下手不会很狠。嘿，要么你去。大老师容易投降，对对，特别容易投降。我已经输了，我先自罚一条。来，快，要不要不孙毅你上？好，你来吧。好，双方喊一下狠话。我先说，我先我我先说，我我我先说，你越辣我越泼你，我特别是泼辣，我要泼你。
，告诉你，李健健不好惹。老子，我开始肉，没开烟，没打中，没打中，砸他脸。大老师最值钱就是一张脸，砸他脸。这什么树？这什么树？砸他脸！我输了，我输了，我输了，我们我输了，我输了，我输了，我们。好，我输了啊！李佳队得一分。第二队，我们派上一博来，一博上吧。大哥上吧。可以，可以上。伯伯，<笑>来吧，来吧，来吧。三二一，走三零至尊纪念版，一百二十赫兹 a m b e r l i g h t 的弹出屏超流畅 ，Realme 手机提醒您稍后看点。三二一，走！打他，打他，打他！小哥加油！最后一段连续落差达到了七十米，其中单个的最大的落差达到三十五米。软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由软米手机冠名播出的《天天向上》K 三零至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。来吧，来吧，来吧，三二一，走。一走。You what? Yo！ 哎，你们两个像那个老老太太咋地？打他，打他，打他，打！哇，还是咱们俩比较激烈啊！感觉就是我帮你冲一下档。哎，他们不认输的话，就打一打一打一晚上是吧？我输了，我输了。嗯，你为什么输了？我累了，累了，累了，累了。从今天打火石那一盘就已经注定了。现在比分是一比一，决胜局。呃，峰哥，那我对不住了，没事儿，来吧，呃、来，快！哎。
什么脏吗，小哥？干什么脏吗，小哥？小哥加油！小哥加油！没事，你可以靠我拍。啊，龙、啊、哥，来，来，来，起！来、啊，你们这么多人打我一个。走吧，走吧，走吧，来吧，来吧，过过过过过过。最后一段连续落差达到了七十米，其中单个的最大的落差达到三十五米。五十米的蹦极都蹦过，这三十五米算不了什么。下船。小场面，小场面。可以了，可以了，这这次玩的非常爽。我的天！哇，太爽了！哎呦，你之前做过这么大的落差了吗？没有，没有，这真的，嗯，太厉害了！哎，哇，这个夕阳好好看。非常之平稳，我们俩就赶紧呢。对，我们俩下去时候连表情都没有，因为我们玩这个玩的太多了。一会儿你抖什么？好冷！<笑>吓我一跳，我们我我这正正夸咱们呢，然后咱们你开始抖呗。走吧，可以了，哎，来了，走喽。我标我自己我自己标准吗？我自己很标准吗？我这样是不是？我这样没有问题，对不对？我没有表情，我非常之酷炫。Cool. 
我们去的那个地方很美，天气一丝丝凉爽。其实开车这个过程挺舒服的，因为我确实很喜欢在外面找地方开车。我觉得应该多跟大自然接触，多出来估计估计今年估计。印象最深刻的是漂流，在漂流的途中，真的是绿水青山。漂流是非常之好玩，透劲儿非常好。那山、那水、那空气，是我在城市里所感受不到的。时间还是应该多出去户外，多去感受一下自然。因为本身平时总是在那个空调的房子里住，真正走出去之后，就感觉自己回归了人类的本质。真的要多花时间去我们祖国的大好河山做这样的一个旅行。软米手机，天天向上，待会儿见。软米手机，天天向上，现在继续。这里是由 Redmi 手机冠名播出的《天天向上》K30 至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。K30 至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 腾出屏，超流畅。Redmi 手机提醒您，下期看点。欢迎来到中华诗词之乡，绿水青山就是金山银山。江山如此多娇，我们将会为大家推荐旅游的新名片，满足大家上天下海的全部幻想。鸵鸟，鸵鸟，哎呀，鸵鸟，哎呀，哎哎哎，六鸵鸟，五笔，上上来，它的净重是六十五斤，这只战好墨应该在一百斤左右。前锋，写一个天大的天字。我们有请一博老师。那接下来呢，我们答题比拼获胜的一队将赢得唱完卡、哦。请问有几个狮子、几个骆驼、几个马？什么？是你认真的吗？这个题？傻了吧？都懵了吧？都没看见吧？我们都不知道答案是多少。你说。嗯、去留下小秘密。踏过山河大海，美好奔你而来，天天向上，下期精彩不停。Redmi K30 至尊纪念版，一百二十赫兹 AMOLED 弹出屏，超流畅。来小米商城 APP 搜索“天天向上”，赢八八八元口令红包，买我的同款手机。